Հտրականությունը շարունակում է հիմնախնդիր մնալ մեր երկրում եւ լայնորեն տարածված է հասարակական կյանքի բոլոր հոլորտներում ներառյալ իրավապահ մարմինների ներսում։ Հտրականության արգելքի մասին օրենքի եւ հաշվետվողականության մեխանիզմների բացակայությունը, ինչպես նաեւ ներկայումս Հայաստանի հանրապետության օրենսդրության մեջ արկա թերությունները մեծապես նպաստում են լգբտա անձանց իրավունքների ոտնահարմանը։ Ինչն էլ լգբտա անձանց դարձնում է առավել խոցելի։ Սկսած 2012 թվականից մենք վարել ենք ռազմավարական դատավարություններ, որոնց նպատակն է հասնել փոփոխությունների, ինչպես օրենց դրական դաշտում, այնպես էլ հանրային քաղաքականության մեջ։ Ռազմավարական դատավարությունների նպատակը ոչ միայն կոնկրետ անձի շահերի պաշտպանության համար դատարան բողոքների ներկայացումն է, այլ նաև դրանց միջոցով սոցիալական արդարության եւ ապահով միջավայրի ստեղծումն է հասարակության խմբերի համար, ովքեր ունեն կամ կարող են ունենալ նմանատիպ խնդիր։ Ինքի վարած առաջին գործը 2012 թվականին DIY ակումբի վրա տեղի ունեցած հարցակումն էր, որը մեծ ատելության եւ անհանդուր ժողականության ալիք բարձրացրեց ինչպես հասարակության մեջ, այնպես էլ պետական մակարդակով։ Հայաստանում խոսքի ազատության տակ քողարկվող ընդհուպ ատելություն պարունակող վիրավորանքն ու զրպարտությունը շարունակում են անպատճելի մնալ։ Ակումբի պայթեցումից հետո քրեական գործարուսեց ուրիշի գույքին վնաս պատճառելու հանցակազմով։ այնուամենայնիվ դա ամբողջությամբ չէր արտացոլում իրականացված հանցագործության բնույթը։ Հանությունը փոխանակ պահանջեր որպեսի հանցավորները պատասխանատվության ենթարկվեն, սկսեց ատելություն տարածել ակումբի սեփականատիրոջ նկատմամբ։ Առաջին ատենի դատարանը դատավեջեր կայացրեց, որով երկու տարվա ազատազրկման դատապարտեց հանցավորներին, այնուամենայնիվ պատիժը պայմանականորեն չկիրառվեց։ Երաքննիչ եւ վճռաբեկ դատարանները անփոփոխ թողեցին առաջին ազատի դատարանի վճռում։ Հետագայում այս գործով բողոք բերվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նախատեսվում է, որ եվրոպական դատարանը իր վճռը կհրապարակի 2022 թվականի մայիսի 17-ին։ Երկու հազար տասնչորս թվականի մայիսի տասնյոթին իրավունք թերթի կայքում հրապարակվել է, նրանք սպասարկում են միջազգային համասարամոր լոբինգի շահերը, ազգի և պետության թշնամիների սեվցուցակը վերնագրով հոդված։ Այն իրենից ներկայացնում էր 60 հոգուանունից բաղկացած սեվցուցակ, որտեղ հղում էր արվել նրանց Facebook-յան էջերին, կոչանելով այդ մարդկանց աշխատանքի չընդունել, նրանց նկատմամբ զրո հանդուր ժողականություն ցուցաբերել ու չշփվել նրանց հետ։ Ցուցակում ընդգրկված անձացից 16-ը դիմել են դատարան, բայց ապարդյուն։ Հայաստանյան դատարանները որոշել էին, որ հոդվածում չեն գործածվել անձվիրավորող արտահայտություններ եւ այն համապատասխանում է խոսքի ազատության սկզբունքների։ Գործը ներկայումս գտնվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ 2018 թվականի օգոստոսի 3-ին Սյունիքի մարզի շուրն ու խամայնքում ինը երիտասարդներ այդ թվում լգբտա ակտիվիստներ բռնության են ենթարկվել ավելի քան 20 անձի կողմից իրենց իրական կամ ենթադրյալ սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության պատճառով միաժամանակ հարվածել են երիտասարդներին ձեռքերով, ոդքերով, նրանց վրա քարեր են նետել, դրսում մտության մեջ հետապնդել նրանց ստուժողների համար անծանոթ տեղայնքում, վազել նրանց հետևից, վախեցրել այդ ճանապարհին նույնպես քարերով հարվածներ հասցնելով։ Չնայած բոլորի համար ակն հայտ էր, որ շուրնող գյուղում տեղի ունեցած հանցագործությունները պայմանավորված էին ստուժողների սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության նկատմամբ ատելությամբ, այն ու ամենայնի բարակ իրականացնող մարմինը այդպես էլ քննության առարկա չդարձրեց հանցագործությունները ատելության շարժառիթով կատարելը։ 2018 թվականին քրեական գործը առաջին անգամ կարճվեց եւ հանցավորների նկատմամբ համաներում կիրառվեց։ Տուժող կողմը բազմաթիվ բողոքներ ներկայացրեց քննիչի որոշումների դեմ։ Եվ հետագայում մենք ունեցանք 3 դատական ակտեր առաջին ազատի դատարանի եւ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից որտեղ նշվեց, որ բարույթ իրականացնող մարմինը իրականացրել է թերի եւ ոչ լրի ոչ բազմակողմանի քննություն։ Միաժամանակ դատարանները արձանագրեցին, որ բարույթ իրականացնող մարմինը պետք է ուշադրություն դարձնի հանցագործությունները սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության հիմքով ատելության շարժառիթով կատարած լինելու հանգամանքը։ Հետագայում գործը վերաբացվեց։ Այն ու ամենայնի բարույթ իրականացնող մարմինը հակված էր ամեն կերպ գործը կարճելուն եւ փակելուն։ Եվ 2021 թվականի փետրվարին քրեական գործը երկրորդ անգամ կարճվեց։ Այս անգամ արդեն բաղամության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Պետք է նշել, որ դուժող կողմը շարունակում է բողոքներ ներկայացնել բարույթ իրականացնող մարմնի որոշումների դեմ, եւ այժմ կարճման որոշումը բողոքարկվում է եւ գտնվում է առաջին ազատի դատարանում նախաքննության նկատմամբ դատական վերահսկողության փուլում։ 
Հայաստանում ստեղծվել է անպաճելիության մտնոլորդ, երբ հանցագործությունները վերաբերում են լգբտա անձանց, կանի որ առաջին հերթին ոստիկանություն ուղարկված դիմումները հաճախ չեն կննվում։ Համապարպակ ամբողջական, օբյեկտիվ և բազմակողմանի կնություն չի իրականացվում, ինչպես նաև երբ զնություն իրականացվում է, համապատասխան պատիժ չի սահմանվում։ Չնայած դեպքերի համատարած բնույթին, լգբտը մարդիկ խուսափում են դիմել իրավապահմարմիններին, որպեսի վերականգնվեն իրենց խախտված իրավունքները եւ պատասխանատվության կանչ են իրավախախտների։ Հիմնական պատճառն այն է, որ նրանք չեն վստահում ոստիկանությանը, մտածելով, որ նրանց իրավունքները հնարավոր չէ վերականգնել։ Այսպիսով, ներկայումս ունենք մի պատկեր, որտեղ սեռական կողմնորոշման եւ գենդերային ինքնության պատճառով իրականացված հանցանքների հետևանքով ուղիղ եւ անարարկելի սպառնալիքի տակ են հայտնվում լգբտ անձանց կյանքի, խոշտանգումներից ու խտրականությունից զերծ լինելու, ազատության ու անվտանգության, սեփականության, արդարդատակնության եւ մի շարք այլ իրավունքները։ Ինչպես սկսենք փոխել անպաճելիության մտնոլորտը։ Հանրայնորեն դատապարտել ու պատշաճ արձագանքել լգբտ անձանց մարդու իրավունքների ոտնահարումներին, իրականացնել դեպքերի ամբողջական, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն առանց խտրական ու կանխակալ վերաբերմունքի։ Օրենսդրության մեջ ուղղակի օրեն սահմանել սարական կողմնորոշումը եւ կամ գենդերային ինքնությունը խտրականությունից պաշտպանվող ինքերի ցանկում։